ligeni mtazamaji wa Clouds TV. Karibu katika dakika 30 za Clouds TV alasiri ambapo tunachambua masuala kadha wa kadha na kisha tunaangazia mikoani katika jicho la taarifa za alasiri kuangalia nini ambacho kimeweza kujiri lakini pia kwenye upande wa habari za burudani na nini ambacho kimeweza pia kutrendi katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Langu jina ni Sofia Kesi. Karibu tuwe pamoja. furaha kukualika tuweze kuangazia gumzo la taarifa za alasiri ambapo kama unavyoelewa kwamba uh, homa ya ini ni ugonjwa hatari ambao unaambukizwa kwa njia ya virusi ambavyo vikishaingia mwilini husababisha ini uh, ushambulia ini kabla ya kugeuka kuwa maradhi sugu ni kwa namna gani ama yanakuwaje lakini pia tunaelezwa Tanzania imeanza kutoa chanjo ya ugonjwa huo hatari hapa nchini. Ninaye hapa studio huyu ni mwenyekiti wa chama cha wanafunzi madaktari kutoka Kiu Florian Mwebesa ambaye niko naye hapa karibu sana tuweze kuzungumza pamoja doctor. Ninao furaha umeweza kufika hapa mapema. Hebu tuanze bila kupoteza wakati maana muda wetu nao kidogo si rafiki sana kuangazia oma ya, ya ini. Nini hasa kwa ufupi unaweza kumueleza mtazamaji kuelewe? Ah uh, ya ini ni ni ugonjwa ambao unashambulia ini mm -hmm. na unapoingia katika mwili manake unashambulia ini na kulifanya ini kuwa gumu na kupelekea kansa. Mm -hmm. Kwa hiyo ugonjwa wa homa ya ini ni ugonjwa hatari sana kuliko ugonjwa wa virusi vya ukimwi kama watu wengi wanavyodhani. Mm -hmm. Kwa sababu ukiangalia uh, uh, kiwango cha maambukizi ya ugonjwa huu yameongezeka ndani kutoka mwaka 2015 mpaka mwaka 2016 ambapo tumeona wagonjwa waathirika wa virusi vya ukimwi ni milioni moja nukta moja kutokana na ripoti ya ya duniani mm. ya afya ya lakini pia eh, wagonjwa wa homa ya ini ni milioni moja nukta saba mm. na hasa hasa homa ya ini B na C mm -hmm. hivyo huu ni ugonjwa hatari sana kuliko ugonjwa wa virusi vya ukimwi kama watu wanavyodhani Turudi hapo doktor naposema homa ya ini virusi B na C. Nimepata pia kujaribu kusoma katika maeneo tofauti tofauti nikaona kuna A B C D nadhani mpaka E. Ndio. Kwa nini unagawanywa kwa namna hii? Unagawanywa kutokana na aina ya kirusi mm -hmm. ambaye anashambulia ini. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna kirusi A, kuna kirusi B, kuna kirusi C, mm -hmm. kirusi D na kirusi E. Turudi kwenye hii B ambayo sasa ndio tunaiona mara nyingi imekuwa ikijitokeza. Hii athari yake ni kubwa kwa namna gani na ina athari nini na nini hasa uh, ath ath athari ya homa ya ini B ni kubwa sana kwa sababu ukiangalia kiwango cha maambukizi na urahisi wa, wa maambukizi ya ugonjwa huu ni mara kumi zaidi ya virusi vya ukimwi ugonjwa wa homa ya ini unaambukizwa kwa njia nyepesi sana kuliko ugonjwa wowote vile unaambukizwa kwa njia ya ya, ku, ya kukutana na majimaji ya mwili ya mtu ambaye anaathirika kama vile eh, jasho mate damu na majimaji ya aina yote lakini pia kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto wakati wa kujifungua mtoto anakuwa na hatari kubwa ya kuambukizwa na virusi hivi vya hepatitis B kwa hiyo mtoto anaweza kadhaliwa kama mzima lakini pengine wakati uh, yuko na mama wakati kujifungua akaupata mm. au wakati wa kunyonya pia akaupata uh, kitala yes ana chance kubwa ya kupata ana nafasi kubwa ya kupata mm. hasa hasa anapokuwa mama anapokuwa anajifungua na anapokuwa ananyonya lakini pia mm. ugonjwa huu mtoto anapoupata watoto walioko chini ya miaka mitano mm. tunasema infants mm. wana uwezo wa kupelekea ugonjwa huu kufikia tu kuwa ugonjwa sugu so, zaidi okay. na kufa na ugonjwa huu mm. tunasema ni hatari kwa sababu unapoupata ndani ya miezi mitatu mpaka sita hauonyeshi dalili unapoonyesha dalili manake umefikia hatua za mwisho za ugonjwa huu na hatua za mwisho za ugonjwa huu manake tuna, tunaona kwamba huyu mtu anakuwa ameshapata kansa ya ini tayari kwa maana hiyo kuna uwezekano kwamba kuna uwezekano kwamba watu wengi wana ugonjwa huu lakini hawajui kama wanao ni watu wengi sana sana wana hmm. ugonjwa huu na hawafahamu nini tiba ya ugonjwa huu sasa unatibika virusi vya homa ya ini havijapata tiba rasmi hmm. lakini kizuri zaidi ni kwamba ugonjwa huu una chanjo Mm -hmm. Na ndiyo maana hata katika vilele vya siku ya homa ya ini e, mwezi Julai mwaka jana wazilo wa afya alikuwa akitoa ripoti fupi kuhusiana na homa ya ini. Mm -hmm. Tukasema kwamba virusi e, tunasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Mm -hmm. Kwa hiyo mtu anapokutwa na homa ya ini 
haijagundulika ha dawa rasmi ila watampa dawa ya kuweza kupunguza wale wadudu wasiendelee kuzaliana mwilini mm. na hatimaye kupunguza uh, kupunguza ile leti ya yeye kupata kansa ya ini. Hicho ndo okay. tunachokilenga. Maanake mm-hmm. akishapata pata kansa ya ini na tunavyojua ini ni jiko la mwili mm-hmm. mtu hawezi tena kupona. Kwa hiyo nataka kumwambia mtazamaji wa Cloud TV alasiri kwamba mm-hmm. ukipata homa ya ini mm-hmm. unachotakiwa unikupewa dawa tu ya yeah. kuweza kukufanya virusi visiendelee kukushambulia kwa wingi. Mm-hmm. Lakini tiba ya moja kwa moja ni kwamba hakuna. Hapana. Kwa hiyo anaishije sasa huyu mtu ambaye ana ugonjwa? Mm, mtu ambaye ana ugonjwa wa homa ya ini uh, cha kwanza kuna watu wa aina mbili katika ugonjwa huu. Kuna watu ambao wanakuwa na ugonjwa huu wa homa ya ini tunaita ni carrier state kitara. Mm. Yeye anakuwa ni keli ya tu ila hau, hausababishi madhara mwilini mwake. Mm-hmm. Lakini kuna watu ambao wako katika infectious state. Mm-hmm. Anapokuwa na huu ugonjwa uh, katika hatua ya maambukizi yeye tayari sasa vile virusi vinaanza kushambulia ini. Mm-hmm. Na tunapompa zile dawa manake tunapunguza uwezo wa wale virusi kuzariana. Mm-hmm. Tunapopunguza uwezo wa wale virusi kuzariana mwisho wa siku sasa mm-hmm. watapungua, watapunguza uwezo wa kuzariana na wataondoka mwilini. Mm-hmm. Hicho ndo tunachokifanya. Lakini dawa ya kumuua yule kirusi moja kwa moja bado haija. Kwa ile kirusi atapoteza nguvu ya, ya kuzaliana, kuzaliana lakini yeah. bado atakuwa kwenye mwili yes. wa mtu. Yes. Kwa maana hakuna permanent treatment. No permanent treatment. Wow. Na mm-hmm. <laughs> turudi kwenye hiyo chanjo. Hii chanjo inatolewaje sasa? Kwa sababu kama hakuna permanent treatment, mm-hmm. mimi nikitoka hapa naenda kutaka kupata chanjo, mm-hmm. nafuata procedure zipi ili kuweza kupata hiyo chanjo au naenda tu popote nachukua chanjo napata? Sisi kama chama cha wanafunzi madaktari mm-hmm. kwa ripoti ya afya dunia mm-hmm. inasema kwamba watu ambao wako katika mazingira hatarishi zaidi ya kuambukizwa na ugonjwa huu ni madaktari na wadumu wa afya. Kwa hiyo ndio maana tulipoanza hii program ya kutoa chanjo kwa wanafunzi, mm-hmm. lengo letu kubwa tulikuwa tulilenga kuanza wanafunzi wa afya. Mm-hmm. Na ndio maana katika chuo chetu cha kimataifa cha Kampala mm-hmm. tumeanza na wanafunzi 600 ambao ni madaktari uh, wa farmasia na wataalamu wa maabara. Hao ambao tunatunaamini kwamba wao wako katika mazingira hatarishi zaidi ya kupata ugonjwa huu. Lakini tulipoamua sasa kuona kwamba hii leti ya ugonjwa huu ni kubwa kwa sababu tayari hata katika tafiti ndogo tulizofanya sisi wenyewe pale tumegundua kwamba miongoni mwetu wapo ambao wana ugonjwa huu. Okay. Kwa hiyo tukaona sasa tu, tu, tuzidi ku, eh, ku, ku, tunasema ku, kupanua na kutoa elimu kadri tuwezavyo mm. ili watu waweze kuipata kinga maana kinga ni bora kuliko tiba matibabu ya homa ini yako juu sana kwa mtu mmoja mm-hmm. uh, inamgharimu milioni tatu mpaka milioni nne. Kwa, kwa, kwa mwaka kwa mwaka Ehe. ambao ni dawa za kutumia ni tu dawa za kutumia ama ni hiyo kinga tu. ni dawa ni sio dawa kinga tu. okay Ehe. kwamba ni nimegundulika nina ugonjwa wa homa ya ini mm-hmm. dawa yangu mimi kwa mwaka kila siku niyo natumia mm-hmm. kwa mwaka ni milioni hizo milioni tatu. ndio na <laughs> Okay, mtazamaji nadhani unaweza kujaribu kufikiria na kuimagine ni kwa kiasi gani ugonjwa ni hatari ambapo watu wamekuwa kizungumza lakini watu wengine wamekuwa kuchukulia tu ni ugonjwa yani hawachukuli serious lakini ni tatizo kubwa ambalo kwa kweli naamini linahitaji uh, kufanyiwa u- mazungumzo zaidi ili kila mmoja aweze kujua. Wakati tunatafakari gharama za kutibu ugonjwa huu bado turudi katika chanjo sasa nikurudishe mwanzo niambie chanjo hii inatolewaje sasa? Chanjo ya homa ya ini kwanza inatolewa kwa watu ambao hawana virusi vya homa ya ini. Mm. Na inatolewa katika kipindi cha miezi e, nane mpaka sita. Mm. Katika kipindi hicho. Uh, na inavotolewa ni kwamba unapimwa kwanza, ukisha gundulika kwamba hauna virusi vile, basi utapata sindano ya kwanza. Inatolewa mm. sindano tatu. tatu. Utapata sindano ya kwanza, baada ya mwezi mmoja utapata sindano ya pili, mm. na baada ya miezi sita utapata sindano ya tatu. Ya tatu. Sasa hapo ndiyo utakuwa na kinga ya, ya, ya virusi. Kwa maneno nikisha chomo hiyo sindano ya kinga, Ndiyo. hata nikikutana na mtu ambaye na ugonjwa huo, Wezi siwezi kuupata. Kuwezi kupata. Nadhani hiyo ndiyo habari njema pia kwa Tanzania kwamba ni vyema tukazingatia kusoma na kufuatilia kwa undani na kutembelea vituo vya afya kuweza kujua kinga uh, ama sindano hii ya kinga kwa ajili ya homa hii ya ini lakini pia kuongea na wataalamu wa afya watushauri tupime afya zetu mara kwa mara tuweze kujua jinsi gani tunaweza tukarekebisha na kuweza kuweka afya zetu vizuri Dr. kabla hatujamaliza no. umezungumzia kundi moja tu ambalo liko kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi kwamba ni madaktari kwa sababu unakutana na watu wanawapima na vitu kama hivyo ni makundi gani mengine ambayo pengine yako kwenye hatari zaidi 
makundi mengine ambayo katika tarishi ni makundi ma, ma, mawili. Mm. Moja wapo ni kundi la watu ambao wanatumia dawa kiholela. Kwa maana gani? Watu ambao hawatumii dawa vizuri. Mm -hmm. Mtu unakuta anajisikia tu ana homa, anaenda kununua dawa za, ku, mm. za kutuliza homa. Kumbe hajui kwamba ile, ile, ile homa ni dalili ya kwanza okay. ya mtu kuwa na homa ya ini. Lakini watu wa kundi la pili ni watu ambao wanatumia pombe kita kiasi, mm. ulevi. Mm. Ehe. Lakini pia kundi la tatu, ni, ni seme ni, ni kundi ambalo kwanza ningeshauri sana. Mm. Watu wajiepushi sana kuwa katika misongamano wakati wa, mm. wa, wa usafiri na vitu vingine. Kwenye dala dala. Hasasa kwenye dala dala. Mtu anapanda kwenye dala dala, mda wa mchana, anasimama, watu wote wanajiasho. Mm. Ukumbuke pale tuna kuna 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 kuna, kuna 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 nafasi kubwa yeye kupata maambukizi pia mm -hmm. ndio so, turudi kidogo hapo nyuma umesema kwenye masuala ya, ya pombe mm. uh, ukakuitimisha no. kwa faida ya mtazamaji no. kwenye pombe kwa nini umegusia hapo kasema ni, ni wako kwenye hatari zaidi pombe ina kawaida moja uh, pombe inachenjuliwa au ina, ina mtu anapokunywa pombe mm. moja kwa moja inaenda kwenye ini mm. sasa inapoenda kwenye ini manake Ina, ina, inaweza kusababisha inapo inapokuwa kwa wingi mm. inaweza kusababisha ini kuwa gumu pia tunasema river silosis kitaram mm. na kupelekea tena kupata kansa kwa hiyo anapunguza u, u, ule umakini wa ini kufanya kazi yake nashukuru sana daktari nitakuita wakati mwingine tuweze kuzungumza kutokana na muda wetu kuwa kufinyu mtazamaji kumbuka tu kwamba zingatia kwenda kucheki afya yako nenda vituo vya afya lakini tuepuke msongamano katika magari katika makundi makundi ya watu kama unavijua tena ugonjwa unaambukizwa kwa njia ambazo umeweza kuzisikia hii leo na hivi ndio ambapo tunahitimisha uh, gumzo la taarifa za alasiri ni kwa naye dr Florian Mwebesa ambaye ameweza kutufanulia kwa ndani juu ya homa ya ini tuangazie nini ambacho kimejiri basi katika ulimwengu wa habari za kiburudani Thank you.